தற்போது தமிழ்நாடு காவல்துறையில் எஸ் ஐ ஆக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் திருநங்கை பிரித்திகா யாஷினியின் கண்களில் அத்தனை நம்பிக்கை இந்த நம்பிக்கை பிறந்ததற்கு பின்னால் அவர் அனுமதித்த வழிகள் ஏராளம் சொந்த பெற்றோர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாதது முதல் வாடகைக்கு வீடு கிடைக்க போராடியது அடுத்த வேளை சோற்றுக்கு கண்ணியமான தொழிலுக்கான தேடல் வரை கொடும் நரகமாகத்தான் நகர்ந்தது வாழ்க்கை உச்சகட்டமாக இருந்தது காவல் அதிகாரியாக வர வேண்டும் என்கிற அந்த கடும் போராட்டம் எடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு முயற்சியும் தோல்வியிலேயே முடிய தோழிகளின் ஆதரவுடன் சட்டத்தின் துணையுடன் மீண்டும் மீண்டும் உயிர்த்தெழுந்து என்று சாதித்திருக்கிறார் பிரித்திகா யாஷினி இதோ நம்பிக்கையூட்டும் ஒரு பெரும் போராட்டத்தின் கதை ஆரம்பத்துல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருந்தோம் பானு செல்வி நானு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட காண்டாக்ட் கழிச்சு தான் இங்க வந்து குடம் பக்கத்துல இருந்தோம் போக இடையில போய் கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல எல்லாம் ஒரு நாள் நாங்க படுத்து தூங்கி இருக்கோம் சோ அந்த மாதிரி சூழல் எல்லாம் வந்தது வீடு தேடி நிறைய அழைஞ்சிருக்கோம் வேலை கட்டி நிறைய அழைஞ்சிருக்கோம் சோ வேலை போய் கிடைச்சி ஒரு இன்டர்வியூக்கு போனா கூட எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ப்ராசஸிங் அந்த சர்டிபிகேட் வெரிபிகேஷன் ஒண்ணு வரக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அந்த பழைய பேர் வச்சு அவங்க ஏன் நீங்க இப்படி வந்திருக்கீங்க அந்த சர்டிபிகேட் நேம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கக்குள்ள சோ முழுசா சொன்னதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கால் பண்ற உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி முடிச்சிருவாங்க பார்த்தா அந்த கால் வராது வேலையும் கிடைக்காது இந்த நேரத்துல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறது எங்கேயுமே கொடுக்கல டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் பீப்புளுக்கு அதனால செவன் மந்த் எங்க கூட தான் வச்சுக்கிட்டு நானும் என்னோட ஃப்ரெண்டும் வந்தா அவங்கள நான் பாத்துக்கிட்டோம் சரி இப்படியே இருந்தா லைஃப் வந்து இதாயிராது ஸோ அதனால நீ நீயும் ஏதாவது ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ள நுழையிற வழியை பாரு உனக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டியை கிரியேட் பண்ணு அப்படிங்கிற இதெல்லாம் நாங்க நிறைய மோட்டிவேட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தான் எனக்கு கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல்ல ஒர்க் பண்ற ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிது இங்க வந்து என்னோட ப்ராசஸிங் எல்லாமே மாறி நம் அந்த அறிவு சிகிச்சை எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னோட ப்ராசஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு இந்த கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் வார்டன் ஒர்க் பண்ற ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது எனக்கு சின்ன வயசுலயே வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணுங்கிற ஒரு ஆசை இருந்துச்சு இந்த காவல்துறை மேல ஒரு ஈர்ப்பு இருந்துச்சு எஸ்ஜி எக்ஸாமுக்கு கால் பேர் பண்ணக்குள்ள சரி நம்மளுடைய நம்ம இத முயற்சி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்குள்ள வந்தது முயற்சி பண்ண என்ன வந்ததுக்கு முன்னாடி முக்கிய காரணம் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் முழுக்க முழுக்க என்னோட கம்யூனிட்டில இருந்து யாராவது அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணணும் முன்னேறணும் அப்படிங்கிற ஒரு எய்ம் ஆர்வம் ரொம்ப இருந்துச்சு சோ அதோட உந்துதல் தான் எனக்கு இந்த அளவுக்கு இந்த முயற்சியை கொண்டு வந்தது நான் நினைக்கிறேன் சோ அப்பதான் அந்த எக்ஸாமுக்கு நான் அப்ளை பண்றேன் நான் அப்ளை பண்ணது வந்து பீமேல் கேட்டகரில தான் நான் அப்ளை பண்ணேன் ரீசன் என்னன்னா அங்க ரெண்டு கேட்டகரி தான் மென்ஷன் பண்ணிருந்தாங்க ஒன்னு மெயில் இன்னொன்னு பீமேல் எக்ஸ்ட்ரா காலம் எதுவும் ஆட் பண்ணல சோ அதனால பட் என்னோட சர்டிபிகேட்ஸ்ல எல்லாத்திலயுமே வந்து ஓல் நேம் இருந்தது சோ அதை வச்சு எனக்கு அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க சோ அதனாலதான் நான் கூட்டுக்கு போய் வேண்டிய ஒரு கட்டாய சூழ்நிலை வந்தது இந்த மாதிரி அவங்க காலம் எது இல்லாதனாலதான் நான் பீமேல் காலம்ல ஆட் பண்ணேன் பிளஸ் என்னோட சர்டிபிகேட்ஸ் இந்த நேம்ல இருக்கனால ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லி சோ அதனால நான் நேம் சேஞ்சுக்கும் அந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கும் கோர்ட் ஹைகோர்ட்ல ஆர்டர் வாங்க மறுபடியும் கோர்ட்ல கேல் ஃபைல் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தது அடுத்த கட்டமா வந்து உடல் தகுதி தேர்வு அதுல கலந்துகிட்டோம் அதுக்கு ஆர்டர் கிடைச்சது பர்மிஷன் கிடைச்சது அவங்களோட அண்ணாவும் நானும் தான் ரொம்ப ட்ரெயின் அப் பண்ணோம் அவங்கள காலையில அஞ்சு மணிக்கு எல்லாம் எந்திரிச்சு டெய்லி ஓடு ஓடுன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் த்ரோ பால் ப்ராக்டிஸ் இது ஒவ்வொன்னா வந்து மார்னிங் ஈவினிங் ரெண்டு டைமும் வந்து ரொம்ப இது பண்ணி ட்ரெயின் அப் பண்ணோம் கரெக்டா காலையில ஆறு மணிக்கு கிரவுண்ட்குள்ள போனவங்க வந்து பன்னெண்டு மணிக்கு தான் வந்து அவங்க வந்து ஹைட் அண்ட் வெயிட்டே செக் பண்றாங்க ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே ஒன்பது மணிக்கு எல்லாமே எல்லாரையும் மத்த பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணி உள்ள அனுப்பிட்டாங்க சோ இதுலயே வந்து அவங்க ரொம்ப மென்டலா பாதிக்கப்பட்டுட்டாங்க நானூறு மீட்டர் லாங் ஜம்ப் த்ரோ பால் பைனலா ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இதுல மட்டும் வந்து செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வரணும் பட் ஒரு செகண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு லேட் ஆயிடுச்சு விழுந்தாங்களுக்குறாங்க <laughs> மற்ற எல்லாத்துலயும் ஓவர் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காங்க அந்த குவாலிஃபைடா இருக்காங்க மற்ற எல்லாத்துலயும் அதனால கருணை அடிப்படையில வந்துட்டு அடுத்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர் சொல்லி கருணை அடிப்படையில அடுத்த கட்டமா நேர்முக தேர்வுக்கு ஹலோ பண்ண ஆர்டர் கிடைச்சிது சோ ஒரு வழியா அந்த இன்டர்வியூ நான் அட்டன் பண்ணி முடிச்சேன் அந்த இன்டர்வியூ அட்ட
இனி வரக்கூடிய காலங்கள்ல வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ்க்கு தேர்ட் காலம் அதுல போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லி இந்த ஜட்மெண்ட் வந்தது ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருந்தது எனக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் எனக்கு தோல்வி வரக்குள்ள வரக்குள்ள தோல்வி வெற்றிக்கான முதற்படியே தோல்வின்னு தான் சொல்லுவாங்க அப்படிதான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் தோல்வி வர வரதான் எனக்கு அதே அப்படி ஒரு படிக்கற்கள அமைஞ்சது அந்த படிக்கற்கள வச்சுதான் நான் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா முன் வந்து முன் வந்துதான் எனக்கு பைனலா அந்த வெற்றி எனக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு நான் நம்பர் வந்து எனக்கு கிடைச்ச வெற்றியை நான் கருதவே இல்லை என்னோட திருநங்கை சமுதாயத்திற்கு கிடைச்சக்கூடிய மிகச்சிறிய வெற்றி தான் அது வெற்றிக்கான முதல் படி தான் இது சமூகத்தில் சமூக மதிப்பு எதுவும் இல்லாமல் தனிப்பட்ட சமுதாயமாக எந்த தொழிலும் செய்யாமல் தவித்து வந்த மூன்றாம் பாலினத்தவர்களின் மத்தியில் சேலத்தை சேர்ந்த திருநங்கையான பிரித்திகா யாசினி காவல்துறை உதவி ஆய்வாளராக பதவி ஏற்றுள்ளது திருநங்கைகள் சமூகத்திற்கு பெரும் நம்பிக்கையை உருவாக்கியுள்ளது